நம்ம எல்லாருக்கும் புத்த மதத்தை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தொடங்கினது கௌதம புத்தா சித்தார்த்த கௌதம தான் அவரோட உண்மையான பேர் அவர் நேபாள்ல இருக்கிற லும்பினின்ற இடத்துல சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தார் இந்த சமயத்துல மக்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு மகா ஜனபதாசோட ராஜாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனாங்க புதுசா நகரங்கள் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சது கிராமங்கள்ல மக்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சது இந்த சமயத்துல நிறைய சிந்தனையாளர்கள் இந்த சமுதாய மாற்றத்தையும் வாழ்க்கையோட உண்மையான அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாங்க நம்ம போன சாப்டர்ல கணாவை பத்தி படிச்சோம் புத்தா சாக்கியா கணாவை சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு சத்திரியர் அவர் இளம் வயசுல தன்னுடைய அரண்மனை ஆடம்பர வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஞானத்தை தேடி போனார் பல வருஷம் பல இடங்கள்ல அலைஞ்சி திரிஞ்சு மற்ற சிந்தனையாளர்களை சந்திச்சு விவாதங்கள் எல்லாம் பண்ணாரு அவர் கடைசியில தனக்குன்னு ஒரு புரிதலுக்கான பாதையை சூஸ் பண்ணாரு பீகார்ல இருக்கிற போத்கயால ஒரு அரசு மரத்துக்கு அடியில பல நாட்கள் தியானம் பண்ணாரு அங்க அவரு ஞானோதயம் அடைஞ்சாரு இதுக்கப்புறமா தான் இவரை புத்தர்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க புத்தர்னா ஞானின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அவர் வாரணாசி பக்கத்தில் இருக்கிற சார்நாத்ன்ற இடத்துக்கு போனார் அங்கே தான் அவர் முதல்ல கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் மீதம் உள்ள தன் வாழ்க்கையை கால்நடையாக வெவ்வேறு இடத்துக்கு பயணம் பண்ணி மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கடைசியில் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற குசினாரன்ற இடத்துல இயற்கையை எழுதினார் புத்தரோட முக்கியமான பாடம் என்னென்னா நம்ம வாழ்க்கை பூரா கஷ்டங்களும் நிம்மதியின்மையும் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் நம்மளோட ஏக்கங்களும் ஆசைகளும் தான் இது சில சமயம் பூர்த்தி அடையிறது இல்லை நமக்கு வேண்டியது கிடைச்சாலும் திருப்தி அடையாம இன்னமும் வேணும் இல்ல இன்னும் வேற ஏதாவது வேணும்ட்டு ஆசைப்படுவோம் இதுக்கு பேரு தாகம் இல்ல டன்ஹா அப்படின்ட்டு புத்தர் சொன்னாரு இந்த நிலையான இயக்கங்களை நீக்கணும்னா நம்ம எல்லா விஷயத்திலையும் நிதானமான நிலைப்பாட்டை பின்பற்றணும்னு சொன்னாரு அவர் மக்களை அன்பாவும் மிருகங்கள் உள்பட மற்ற உயிர்களை மதிக்கவும் சொன்னாரு அவர் நம்மளோட செயல் அதாவது கர்மா அது நல்லதோ கெட்டதோ நம்மளை இந்த பிறவிலையோ அடுத்த பிறவிலையோ பாதிக்கும்ட்டு நம்பினாரு புத்தர் சாதாரண மக்களோட மொழியான பிராகிருத மொழியில தான் கத்து கொடுத்தாரு அப்பதான் எல்லோருக்கும் தன்னோட மெசேஜ் புரியும்ன்றதுக்காக யாருக்காவது வேதங்கள் எந்த மொழியில கம்போஸ் பண்ணாங்கன்றது ஞாபகம் இருக்க அவர் மக்களை அவர் சொல்றது அப்படியே கேட்காம தானா அவங்களா சிந்திக்கணும்ன்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாரு இது அவர் எப்படி பண்ணாருன்றத ஒரு சின்ன கதையில பார்ப்போம் கிசகோட்டாமின்ற ஒரு பெண்ணோட மகன் இறந்துட்டான் சோகத்துல அவங்க இறந்து போன தன் பிள்ளைய கையில எடுத்துட்டு அவன் திரும்ப உயிரோட கொண்டு வரணும்னு சொல்லி தெரு தெருவா அலைஞ்சாங்க ஒருத்தர் அவங்கள புத்தர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனாரு புத்தர் அந்த பெண்மணி கிட்ட உங்க கை நிறைய கடுகு விதைகளை கொண்டு வாங்க நான் உங்க பையனை உயிரோட திரும்ப கொண்டு வந்து தரேன்னு சொன்னாரு மகிழ்ச்சியில அந்த பெண்மணி உடனே கிளம்புனாங்க புத்தர் அவங்களை அமைதியா நிறுத்தி நீங்க விதைகள் கொண்டு வர வீட்டுல யாருமே இது வரைக்கும் இறந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு கிசகோட்டாமி வீடு வீடா போனாங்க ஆனா ஒவ்வொரு வீட்லயும் அப்பா அம்மா அண்ணன் தங்கச்சி கணவன் மனைவி குழந்தை மாமா அத்த தாத்தா பாட்டின்னு யாராவது இறந்து போயிருந்தாங்க இதுல இருந்து அந்த பெண்மணிக்கு புத்தர் என்ன சொல்ல வராருன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புத்தர் மக்களுக்கு பிரீச் பண்ணிட்டு இருந்த அதே சமயம் மத்த சிந்தனையாளர்கள்லாம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் சடங்குகள் எல்லாம் எதுக்காக செய்யணும் அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு பதில் தேடினாங்க இதுல நிறைய சிந்தனையாளர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இறப்புக்கு அப்புறமும் ஏதோ ஒண்ணு நிலையா இருக்குன்னு நம்பினாங்க அத அவங்க ஆத்மன் இல்ல தனிப்பட்ட ஆன்மா அப்புறம் பிராமன் இல்ல உலகளாவிய ஆன்மான்னு சொன்னாங்க கடைசியில ஆத்மனும் பிராமனும் ஒன்னுட்டு நம்பினாங்க இவங்களோட சிந்தனைகளை உபனிஷத்துல பதிவு பண்ணாங்க இதெல்லாம் லேட்டர் வேதிக் புக்ஸோட ஒரு பகுதி உபனிஷத் அப்படின்னா அருகில் வந்து அமர்ந்து அப்படின்னு பொருள் இதுக்கு ஞானத்தை தேடி போறவங்க குருவுக்கு அருகில் அமர்ந்து அவர் சொல்றத கேட்கறதுன்னு அர்த்தம் இதுல சிந்தனைகள் எல்லாம் சிம்பிள் டைலாகா இருக்கும் ஒரு சின்ன கதையை பார்ப்போம் இது சந்தோகிய உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்தது ஷவுனகா அபிபிரதரன் அப்படின்னு ரெண்டு முனிவர்கள் இவங்க உலகளாவிய ஆன்மாவை வழிபட்டுட்டு வந்தாங்க ஒரு முறை அவங்க சாப்பிட உட்காரும் போது ஒரு வரியவன் அதாவது பிச்சைக்காரர் அவங்க கிட்ட வந்து சாப்பாடு கேட்கிறாரு ஷவுனகா சொல்றாரு உனக்கு ஒண்ணும் தர இயலாது அதுக்கு அந்த வரியவன் முனிவர்களே நீங்கள் யாரை வழிபடுகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அபிபிரதரன் உலகளாவிய ஆன்மான்னு பதில் சொல்றாரு அப்ப அந்த உலகளாவிய ஆன்மா இந்த உலகம் பூராவும் நிரம்பி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் அல்லவா அப்படின்னு வரியவன் கேட்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் அதை அறிவோம்னு முனிவர்கள் தலையாட்டுறாங்க உலகளாவிய ஆன்மா இந்த உலகத்தையே நிரப்புகிறது என்றால் அது என்னையும் நிரப்ப வேண்டும் நான் யார் இந்த உலகத்தில் ஒரு அங்கம் அல்லவா அப்படின்னு வரியவன் கேட்கிறாரு ஓ இளம் பிராமணரே நீங்கள் கூறுவது உண்மைன்னு சொல்றாங்க அப்படியானால் ஓ முனிவர்களே நீங்கள் எனக்கு உணவு கொடுக்காமல் இருப்பது உலகளாவிய ஆன்மாவிற்கே உணவு மறுப்பது போன்றதாகும்னு வரியவன் சொன்னார் முனிவர்கள் வரியவன் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சாப்பாடை அவரோட ஷேர் பண்ணாங்க உபனிஷத் திங்கர்ஸ் பெரும்பாலும் ஆண்கள் முக்கியமா பிராமன்ஸும் ராஜாக்களும் எப்பயாவது பெண்களையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் கர்கி இவங்க அந்த சமயத்துல அதிக ஞானத்துக்கு பேமஸா இருந்தாங்க
சிந்தனையாளர்கள் உண்மையை தேடி பயணம் செஞ்சதுல ஆறு சிஸ்டம் ஆஃப் பிலாசபி அதாவது தத்துவ அமைப்புகள் உருவாகுச்சு அது என்னன்னா வைசேசிகா நியாய சம்கியா யோகா பூர்வ மிமன்சா உத்தர மிமன்சா இத வேதாந்தனும் சொல்லுவாங்க இந்த ஆறு சிஸ்டம் ஆஃப் பிலாசபிய கனாட கௌதம கபில பதஞ்சலி ஜைமினி வியாசா இந்த முனிவர்கள் தான் நிறுவனாங்க பனினி சான்ஸ்கிரிட்ல இலக்கியம் தயார் பண்ணாரு உயிர் எழுத்துக்களையும் மெய் எழுத்துக்களையும் ஒரு ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணாரு இது அல்ஜிபிரா மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்முலாஸ் ரெடி பண்ணாரு எதுக்குன்னா ரூல்ஸ் எழுதுறதுக்கு எத்தனை ரூல்ஸ் தெரியுமா மூவாயிரம் ஜெயின மதத்துல மொத்தம் இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரா அதாவது குருமார்கள் இருக்கிறாங்க வருதமான மகாவீரா தான் கடைசி மற்றும் இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்கரா சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெயின மதத்தோட சிந்தனைகளை பரப்பினாரு இவர் வாஜி சங்கா போன சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல அதோட அங்கமான லிச்சாவிஸ்ன்ற அரச குடும்பத்தோட இளவரசர் முப்பது வயசுல வீட்டை விட்டு வெளியேறி காட்டுல போய் வாழ்ந்தார் பன்னெண்டு வருஷம் தனியா இருந்து முடிவுல ஞானோதயம் அடைஞ்சார் அவருடைய கோட்பாடு ரொம்ப சிம்பிள் வாழ்க்கையோட உண்மையை தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுற ஆண்களும் பெண்களும் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறணும் அவங்க அஹிம்சை முறையை பின்பற்றணும் அதாவது எந்த ஒரு உயிரையும் துன்புறுத்தவோ கொள்ளவோ கூடாது அவரோட டீச்சிங்ஸ் சாதாரண மக்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு காரணம் அவர் டீச் பண்ணது மக்களோட மொழியான பிராகிருத மொழிய அந்த சமயத்துல ஒவ்வொரு பகுதியில பேசுற பிராகிருத மொழிக்கு வேற வேற பேர் இருந்துச்சு மகதால பேசின பிராகிருத மொழிக்கு பேரு மகதி மகாவீராவை பின்பற்றினவங்களை ஜெயினாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஜீனா அப்படின்னா வெற்றி வீரன்னு அர்த்தம் அவங்க சாதாரணமான வாழ்க்கையை வாழணும் சாப்பாட்டுக்கு தானம் கேட்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் திருடக்கூடாது அப்புறம் அவங்க சிலிபஸிய பின்பற்றணும் அப்படின்னா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சு இல்லற வாழ்க்கையை கைவிடணும் ஆண்கள் ஆடைகள் உள்பட எல்லாத்தையும் கைவிடணும் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு குறிப்பா விவசாயிகளுக்கு காரணம் அவங்க பயிர்களை காப்பாத்துறதுக்கு பூச்சிகளை கொண்டாகணும் ஆனாலும் நிறைய பேர் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறி இந்த புதுமையான வாழ்க்கையை பத்தி கத்துக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கும் டீச் பண்ணாங்க பலர் வீட்டை விட்டு வெளியேறணும்னா கூட துறவிகளுக்கும் பெண் துறவிகளுக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஜெயின மதத்தை குறிப்பா வியாபாரிங்க தான் அதிகமா சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஜெயினிசம் வட இந்தியா குஜராத் தமிழ்நாடு அப்புறம் கர்நாடகாவுக்கு பரவுச்சு மகாவீரா அப்புறம் அவரோட சீடர்களோட சிந்தனைகள் பல நூற்றாண்டுகள் வாய்மொழியாவே கைமாறுச்சு அதோட எழுதப்பட்ட படிவம் குஜராத்ல இருக்கிற வல்லபின்ற இடத்துல இப்ப பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்க இத எப்ப எழுதினாங்கன்னா சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகாவீரா புத்தர் ரெண்டு பேருமே யாரெல்லாம் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறாங்களோ அவங்களுக்கு உண்மையான அறிவு கிட்டும்னு நம்பினாங்க இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா ஒரு சங்கால தங்கறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணாங்க இதுல சங்கானா வீட்டை விட்டு வெளில வரவங்களுக்கான ஒரு அசோசியேஷன் புத்த சங்காவோட ரூல் வெளியேறும் <laughs> வீட்டில் <laughs> மற்றும் செங்கல்ங்க <laughs> இது ஒரு புத்த வாக்கியம் இதோட பொருள் தெரிஞ்சுக்கோங்க வலிமையான பெருங்கடல ஆறுகள்லாம் சேரும் போது தங்களோட பெயர்களை இழக்கின்றன அதே போல புத்தரை பின்பற்றுபவர்கள் துறவிகள் பொருட்டு சேரும் போது வர்ணா தகுதி மற்றும் குடும்பம் மறந்து போகும் 
ஓகே ஜெயின மதமும் புத்த மதமும் பிரபலமான அதே சமயம் பிராமின்ஸ் ஆஷ்ரமான ஒரு கொள்கை முறையை தொடங்கினாங்க இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மக்கள் தங்கி தியானம் பண்ற இடம் கிடையாது இது வாழ்க்கையோட ஒரு ஸ்டேஜ் இல்ல கட்டத்துக்கு பயன்படுத்துறது மொத்தம் நாலு ஆஷ்ரமாஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பிராமின்ஸ் ஷத்ரியாஸ் வைஷ்ய ஆண்கள் அவங்களோட இளம் வயசுல அதாவது வாழ்க்கையோட ஆரம்ப காலங்கள்ல எளிமையா இருந்து வேதங்களை படிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு பிரம்மச்சாரியா அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பஸ்தனா வாழணும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு கிரகஸ்தா அப்புறம் காட்டுல போய் வாழ்ந்து தியானம் பண்ணணும் இதுக்கு பேரு பணப்பிரஸ்தா கடைசியில அவங்க எல்லாத்தையும் துறந்து சாமியர் ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு சம்யாசா பொதுவா பெண்களுக்கு வேதத்தை படிக்க அனுமதி கிடையாது அதே மாதிரி அவங்க கணவரமார்கள் சூஸ் பண்ற ஆசிரமா தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஆசிரமாஸ்க்கும் சங்காவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இங்க வர்ணாஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா அனைத்து வர்ணாஸும் இந்த ஆசிரமாஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா 